हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एट्री स्टडी कैसे हो आप सभी आयोग आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे गाइज आज हमारा रीजनिंग का चैप्टर टू है पहले हमने चैप्टर वन कर लिया ठीक है तो गाइज यहाँ पे रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में तो ओल्ड प्ले जो है वो भी है ठीक है देखो यहाँ पे रीजनिंग की दो प्ले की मैंने डाली है लिंक डिस्क्रिप्शन में एक है ओल्ड और एक है न्यू ठीक है इन दोनों लिंक पर जरा देखना ओल्ड में जो आपको बहुत पहले जो मैंने बहुत पहले किया पिछले बार एयरफोर्स के एग्जाम में जो मैंने आ, आपको जितनी प्रिपरेशन कराई थी रीजनिंग की वो सारी रीजनिंग है और उसे बहुत जरूरी देखना बिकॉज वहाँ पे एज प्रॉब्लम बाकी डीसी टाइम एंड वर्क ये सब चीज़ है ना टाइम एंड वर्क तो नहीं है बल्कि डायरेक्शन से जितने भी चीज़ें उन सभी की ट्रिक के साथ बताई गई है ठीक है उसे जरूर देख लेना बाकी न्यू वाली में तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ तो गाई देखो रीजनिंग के लिए आप लोग टेंशन मत लो सबसे पहले तो ये बोलूँगा आपके एग्जाम से पहले मैं पूरी कंप्लीट सिलेबस खत्म कर दूंगा ग्रुप वाई और ने भी एम की ठीक है सो यहाँ पे देखो रीजनिंग के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है तो कहीं देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में मुख्यतः जो है चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में चार टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चार क्वेश्चन नहीं चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है ये ध्यान देना तो वो चारों टाइप में आपको बता दे रहा हूँ उसके बाद देखो चार टाइप के क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ उसके बाद मैं आपको बीस क्वेश्चन के पी दे दूंगा उस बीसों क्वेश्चन को बनाना और पी में आपका आंसर भी रहेगा और उसमें आंसर भी होगा मैच कराना लेकिन आपको क्वेश्चन कब बनेंगे जब इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख लेते हो वो चारों टाइप को सॉल्व कैसे करते हैं तब ठीक है चलो तो सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन और लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को वीडियो देखने के बाद ही बिकॉज ऐसा कोई फायदा होगा नहीं आपको अब देखो बोर्ड मास सबसे पहले देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही फॉर्मूला पढ़ना है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में बिकॉज यही है जो कि आपके काम आने वाला है बाकी इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला रटने वाला नहीं है तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है तो आपको बचपन से पढ़ रहे हो बी ओ डी एम एस बोर्ड मास का मतलब बी से ब्रैकेट ठीक है ओ से ऑफ डी से डिविजन एम से मल्टीप्लीकेशन एडिशन और एस से सब्सट्रेक्शन ठीक है तो क्या इसका मतलब पहली क्या होता है इक्वेशन आपको मिलता है जैसे देखो यहाँ पे ये क्या समीकरण है ये में इसमें है ना तो इसमें पहले हमने क्या सॉल्व करना होता है ये देखना होता है तो जब भी इस टाइप का समीकरण आ जाएगा तो उसमें अगर ब्रैकेट है छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन है तो ठीक है स्मॉल ब्रैकेट जो जो भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना कोई एक ही ब्रैकेट मिलता है कोई लंबा लंबा नहीं मिलता है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है फिर कहीं ऑफ या फिर हिंदी में का लिखा हो रहा था तो उसे सॉल्व करते हैं का का मतलब हम गुणा के रूप में यूज करते हैं अब देखो डिवीजन मतलब फिर उसके बाद भाग करेंगे उसके पास मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे उसके बाद योग उसके बाद घटाव करेंगे ऐसा नहीं है जब भी हमें समीकरण मिला तो हम शुरू से लग गया करने में पहले घटाव हो तो पहले घटा देना और फिर जोड़ देना ऐसा काम मत करना बल्कि बिल्कुल भी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा ये सब चीजें तो आपको पता होगा फिर भी मैं मैंने बता दिया तो देखो टाइप नंबर फर्स्ट क्या हमारा अब बोलोगे बहुत सारा क्वेश्चन कराओ तो कहीं देखो बहुत सारा क्वेश्चन कराने से आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों का खराब होगा बिकॉज मैं चारों टाइप्स बता के आपको जब क्वेश्चन मैं खुद दे दे रहा हूँ पीडीएफ आप पीडीएफ करते रहो इसके अलावा आप और कोई रीजनिंग के बुक उठा लो कोई भी बुक उठा लो जो भी आपके पास है ठीक है बहुत ज्यादा हाई फाई खरीदने की जरूरत नहीं है उसे रीजनिंग सॉल्व करते रहना अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइज देखो यहाँ पे क्या है यदि प्लस का अर्थ जो है गुणा है मतलब प्लस का अर्थ क्या है गुणा है माइनस का अर्थ क्या है भाग है ठीक है और गुणा का अर्थ क्या है प्लस है और भाग का अर्थ क्या है माइनस है तो बताओ इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा गई देखो इस इक्वेशन में क्या करना आपको जब बोल रहे हैं प्लस का अर्थ क्या है गुणा है तो जहां पे प्लस का चिन्ह है वहां हमने गुणा का अर्थ कर देना है ठीक है आप फिर क्या बोल रहे हैं कि माइनस का अर्थ भाग है आप देखो माइनस यहाँ पे ना तो माइनस की जगह पे भाग का सिंबल दे देना है मतलब समझ में ऐसे ही आपको करना है देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा आपको यही वाला इक्वेशन पूछ रहा था ये वाला मैंने लिखा है अगेन यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है भाई देखो सबसे पहले तो प्लस की जगह पर हमने क्या किया गुणा किया बिकॉज प्लस का अर्थ क्या था गुणा था है ना तो प्लस की जगह पर हमने आठ इंटू एक्स किया ठीक है फिर देखो इसमें क्या था आपका यहाँ पे गुणा की जगह पर हमने क्या करना था जो गुणा का अर्थ क्या है प्लस है तो हमने गुणा की जगह पर क्या किया प्लस किया सिक्स प्लस किया यहाँ पे सिक्स इंटू था तो हमने क्या किया सिक्स प्लस कर दिया आपको ठीक है अब देखो यहाँ पे माइनस था ना टेन माइनस था तो हमने माइनस का अर्थ क्या हमारा भाग है तो माइनस की जगह पर हमने क्या किया यहाँ पे भाग का चिन्ह दे दिया ठीक है अब देखो नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि भाग का अर्थ भाग यहाँ पे ना दो भाग तीन है ठीक है तो भाग का अर्थ क्या है माइनस है तो हमने यहाँ पे क्या करना है भाग के जगह पे माइनस करना है दो भाग तीन था तो दो माइनस तीन करना है ठीक है जिसका अर्थ जो भी रहेगा वही हमने पहले तो इक्वेशन बना लेना है अब इस वाली इक्वेशन को भूल जाना है बिकॉज इसे में कोई मतलब नहीं है अब इसी
गोल्ड मास फिर एम बचा मतलब मल्टीप्लाई करना आपको फिर आठ इंटू सिक्स करेंगे तो कितना होगा अड़तालीस है ना यहाँ पे दिया हुआ है फिर हमने क्या किया अड़तालीस प्लस फाइव माइनस थ्री तो फिर हमने क्या करना होता है प्लस करना होता तो फिफ्टी थ्री माइनस थ्री तो ठीक है हमारा फाइनल आंसर फिफ्टी आ गया अब ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट बताने में मुझे शर्म आता है आप लोगों को पता नहीं समझने में आता है कि नहीं तो मुझे उम्मीद है कि ये सब छोटा छोटा चीज़ जो आप स्किप कर दिया करो ठीक है मैं नहीं बोलूँगा कि आप स्किप मत करो जो चीज़ समझ में आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ो बिकॉज टाइम वेस्ट मत करो अपना सो so गई देखो एक टाइप तो हमारा ये हो गया आई होप कि मुझे आप सभी को लगता है मुझे कि समझ में आ गया होगा है ना चलो नहीं समझ में आया तो पीछे करके वीडियो को देख लो आपको समझ में आ गया होगा अब तक या फिर आप ही जाएगा अब देखो क्वेश्चन नंबर दो क्या हमारा बोल रहा है ये देख लो जरा ये नेक्स्ट हमारा टाइप है यदि पी का मान जो है पी इजक्वल टू सिक्स है जे इजक्वल टू फोर है एल इजक्वल टू एट है और एम इजक्वल टू ट्वेंटी फोर है अगर तो बताओ इस वाले इक्वेशन का क्या होगा मतलब वैल्यू क्या होगा तो इस इक्वेशन में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है तो एम भाग एल गुणा जे प्लस पी ठीक है तो सबसे पहले गैस बताओ <coughs> यहाँ पर क्या करना है एम का वैल्यू रखना है तो एम का वैल्यू कितना है ट्वेंटी फोर है तो हमने ट्वेंटी फोर रख दिया एम के जगह पे फिर हमने भाग का चिन्ह भाग दे दिया ठीक है अब पिछले वाला में गई देखो समझो यहाँ पे इसमें आपको इस सभी चिन्ह के मान बदले जा रहे थे पहले टाइप में दूसरे टाइप में वो क्या कर रहे हैं चिन्ह के मान तो वही रहेंगे यहाँ पे लेकिन ये जो ए बी सी डी का अल्फ़ाबेट का जो दिया है अक्षर उसे चेंज करना है हमें बिकॉज इसी का वैल्यू दिया हुआ है पी का वैल्यू कुछ है एम का वैल्यू कुछ है वैसे ही एम का वैल्यू हमारा ट्वेंटी फोर है एल का वैल्यू हमारा कितना है एट है तो हमने एट रखा फिर देखो जे का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है फोर है तो हमने फोर रखा और फिर पी का वैल्यू हमारा सिक्स है तो हमने सिक्स रख दिया ठीक है लेकिन हमारा जो सब चीन जो है वो सेम टू सेम रहेगा बिकॉज इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो अब इस वाले को आप सॉल्व कर दी क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है पहले तो हमें डिवाइड करना होगा दैट ट्वेंटी फोर बाई एट तीन बार में कट जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको फिर मल्टीप्लाई कर देना होगा फिर आपको फिर प्लस कर देना होगा ठीक है तो इसका ये आंसर हमारा एटीन आ गया मुझे उम्मीद है कि टाइप वन एंड टू समझ में आ गया बिकॉज ये सभी टाइप्स जो है बहुत ज़्यादा लेंदी लेंदी नहीं है बहुत ईजी जो होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के और एयरफोर्स में तो और भी ईजी पूछता है बस सर के दिमाग लगाना होगा आपको अब देखो क्वेश्चन नंबर तीन ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है आपके सामने देखो फिफ्टी एट इंटू ट्वेल्व मतलब अंठावन इंटू बारह इजक्वल टू फोर है इसके वैल्यू फोर दिया अब गई ये बताओ कभी भी अंठावन और बारह को हम गुणा करेंगे तो चार आ सकता है किसी भी कीमत पे नहीं आएगा चार ठीक है बल्कि इसमें कुछ ट्रिक लगाया गया है कुछ ना कुछ रूल लगाया गया अलग से मेथड लगाया गया है जिसके दम पर यह क्या चार आ जाए ठीक है वो कैसे आया हम जानेंगे अब वो बताए वैसे ही सैंतीस इंटू नाइन्टी आया है फिर इलेवन इंटू ट्वेंटी आया है तो बताओ वैसे जो फोर्टी टू इंटू ट्वेल्व मतलब बयालीस इंटू बारह करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या आएगा वही पूछ रहा ना तो गई देखो सबसे पहले क्या करना होगा हमें फर्स्ट वाले टॉपिक उठाओ और कुछ ऐसा रूल लगाना ना कि ये जो मान लो कि इस रूल में अप्लाई कर रहे हो कोई भी रूल मान लो कि अगर वो रूल जो आप यूज कर रहे हो इसमें अगर अप्लाई करता है तो इनमें इनमें तीनों में करना चाहिए ना कि एक रूल इसका रूल अलग लगा दिए अलग से रूल्स ला के चार कर दिए और इसका अलग रूल ला के दो कर दिए और इसका कुछ और मैथड लगा के आप लोग पाँच कर दिए नहीं एक ही मैथड से सब आ, सब फॉलो करने चाहिए तब जाके इसमें आपको क्या करना होगा इंप्लीमेंट करना होगा तो गई देखो यहाँ पे क्या है फिफ्टी एट इंटू ट्वेल्व इजक्वल टू फोर दिया होगा आखिर कैसे आया सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है ना कैसे आया देखो जब भी इसके कोई फिक्स रूल नहीं है इसके मतलब हजारों रूल निकल जाएंगे हजारों मेथड निकल जाएंगे लाने के लिए बस सकते कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है आपके सोचने की क्षमता कितनी है उस पर डिपेंड करता है तो गई देखो सबसे पहले क्या करना है अंडर रूट मैंने किया है अगर तो फाइव प्लस ठीक है प्लस वन प्लस जितने भी अंठावन और बारह में जितने भी अंक हैं सभी को हमने जोड़ दिया है अंडर रूट के अंदर तो हमने क्या आया अंडर रूट सोलह आया ठीक है तो अंडर रूट सोलह को जब बाहर निकलेंगे तो चार आएगा तो सबसे पहले तो ये वाला रूल जो है हमने पहले वाले पर आया तो हमें चार मिल गया तो गई यही वाला रूल जो है अंडर रूट वाला और सबको जोड़ने वाला रूल हम इस पर भी लगाएंगे ठीक है थर्टी सेवन इंटू नाइन्टी पे तो देखते हैं यहाँ पर फॉलो करता है कि नहीं देखो इस अंडर रूट सैंतीस का तीन प्लस सात का प्लस नाइन प्लस किया हमने तो अंडर रूट ट्वेंटी फाइव आया तो चलो उस रूल से रूट का से हम ट्वेंटी फाइव को निकालेंगे तो पाँच आया और इसका वैल्यू पाँच है तो मतलब इस रूल पे ये भी क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है चलो कोई बात नहीं अब ग्यारह इंटू ट्वेंटी को हम देख लेते हैं तो देखो अंडर रूट ग्यारह को क्या किया एक प्लस एक फिर प्लस ट्वेंटी को टू प्लस जीरो ठीक है जब भी एक एक दो जीरो को हमने जोड़ा तो अंडर रूट फोर आ गया है ना तो अंडर रूट फोर का वैल्यू कितना आया टू आया आपको पता है कि अंडर रूट से जब चार को बाहर निक
तो अंडर रूट नाइन आ गया तो अंडर रूट नाइन को जब अभी बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या गया तीन आ जाएगा ठीक है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया तीन आ गया तो वही पूछ रहा था फोर्टी टू इंटू ट्वेल्व क्या हो जाएगा फोर्टी टू इंटू ट्वेल्व इजकल टू वाट तो हमारा आंसर आ गया तीन ठीक है चलो ये हमारा टाइप नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा और गई देखो यहाँ पर टाइप नंबर थर्ड में जरूर नहीं कि हर बार आपको अंडर रूट करके और जोड़ना ही होगा नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं कभी करना क्या होता है कि बारह को इस मान लो कभी कभी मेथड ये भी होता है कि इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर देने पे इसका वैल्यू आता है या फिर इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देने पे इनका कभी वैल्यू आ जाता है ठीक है तो कभी कभी क्या होता है कि इन इन सभी को क्या होता है सबको जोड़ के और किसी से डिवाइड कर देने पे और इन सभी को जोड़ के डिवाइड करने पे इसका वैल्यू जो आता है ये सभी रूल जो है बहुत अलग अलग है आप प्रैक्टिस करो और जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो मैं आपको रगा का मॉक टेस्ट जब देने लगूंगा ना तो फिर आपको सारे रूल पे आपको क्वेश्चन दूंगा अभी आप लोग बोल रहे हो सर रगा का मॉक टेस्ट लाओ तो अभी लाने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज अभी तो मैंने कोर्स ही खत्म नहीं कराया आपका अब देखो यार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फोर नंबर तो बताओ यहाँ पर समझना जरा अच्छे से पूछ रहा है ट्वेंटी फाइव उसके बाद देखो एक स्टार है या फिर आप लोग बोल रहे हो बाइनरी कोड है वो नहीं है स्टार है मैंने लिख दिया बिकॉज ऐसे ऐसे करके ना फिर पेन से पोतने में बहुत टाइम लगता है ऐसे ऐसे करके तो समझ लो ये इसके जगह पर ऐसे ही आपको एग्जाम में रहेगा या फिर यहाँ पर कुछ भी आपको फिगर दे दिया जाएगा कुछ भी ठीक है और पूछेगा कि इस वाले के स्थान पर हमने क्या क्या रखना होगा ठीक है अब बोल रहे हैं पच्चीस स्टार टू स्टार सिक्स इसवल टू फोर स्टार इलेवन स्टार जीरो ठीक है ये है अब बोलो कि इस ऑप्शन में से किसको हम स्टार की जगह पे रखेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा मतलब आंसर में क्या होगा इसका जितना वैल्यू आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगा इक्वल हो इक्वल होगा यहाँ पे बराबर दिया मतलब इसको जो भी हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एक दूसरे का क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो इस स्टार की जगह पर ये सभी चीज़ें जो दी हुई हैं इसको हम एक एक करके रखेंगे तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा तो पता नहीं चलेगा आपको सब चारों के चारों रखने होते हैं बिकॉज ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है टाइम टेकिंग करता है ये सर इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करना होगा और बनाते बनाते हमें कुछ तरीका मिल जाता है ठीक है अब वो जब मैं मॉक टेस्ट कराने लगूंगा ना जब सारा पैटर्न खत्म हो जाएगा चैप्टर तो मैं बताऊंगा कि वो जो तरीका क्या मिलेगा आप भी बताऊंगा तो आपके ऊपर ऊपर पार हो जाएगा अभी आप लोग प्रैक्टिस खूब करो तो सबसे पहले देखो हमारा फर्स्ट को ऑप्शन को हमने रखना है यहाँ पे तो पच्चीस ठीक है हमारा पच्चीस इंटू टू है ना तो इन सॉरी पच्चीस के बाद क्या ये पहले स्टार की जगह पे क्या इंटू का चीन है गुणा का चीन है तो हमने पहले स्टार की जगह गुणा का चीन रख दिया फिर देखो टू के बाद फिर इसके स्टार है टू के बाद क्या है हमने माइनस का चीन है तो हमने माइनस का चीन रख दिया फिर हमारा क्या सिक्स के बाद बराबर है तो हमने बराबर का चीन रखना ही रखना है फिर चार है उसके बाद एक स्टार है फिर क्या यहाँ पे गुणा का चीन है तो हमने भी गुणा का चीन रख दिया फिर इलेवन है तो हमने भी इलेवन इसमें रखा है फिर इलेवन के बाद एक स्टार है तो स्टार की जगह पे क्या बच रहा है हमारा प्लस का चिन्ह बच रहा है तो हमने प्लस का चिन्ह रख दिया फिर जीरो आ गया है ना तो क्या इस वैसे ही हमने जब इसको सॉल्व किया पच्चीस इंटू क्या होगा फिफ्टी पच्चीस इंटू क्या होगा हमारा फिफ्टी माइनस ठीक है इसक्वल टू फोर इंटू इलेवन प्लस जीरो तो क्या देगा हमारा फोर्टी फोर प्लस जीरो तो क्या होगा बात तो वही हुआ फोर्टी फोर आ गया तो देखो इस फिफ्टी माइनस सिक्स क्या होगा फोर्टी फोर और इक्वल टू फोर्टी फोर मतलब ये दोनों इक्वल हो गए जाहिर सी बात है हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा ये जो है इसका वैल्यू मिल गया अब अगर ये मान लो कि एक का वैल्यू फोर्टी आ जाता है और एक का फोर्टी तो ये इसको हम नहीं मानते आंसर फिर नेक्स्ट वाले फिर अप्लाई करते आपको फाइनली यही समझ लेना कि इस साइड का और इस साइड का वैल्यू दोनों बराबर आ जाता तो समझ लो कि वही ऑप्शन जिस ऑप्शन से आ जाए वही ऑप्शन हमारा सही है ठीक है अब इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता था लेकिन बराबर आना चाहिए ठीक है तो कोई एक ही और ऐसा ही एक ही ऑप्शन होगा जिससे आ जाएगा अब ये देखो टू थ्री फोर रख के देखो इसमें इसके साइन को रख के देखो आपका बराबर नहीं आएगा ठीक है चलो तो यही चार जो थे हमारा रूल था इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यहीं पर हम खत्म करते हैं बाकी देखो ये इसी वाले जो पी में देखो यहाँ पर गई आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लेकिन दो नंबर क्वेश्चन मत सॉल्व करना बिकॉज ये आधा दूरा और क्वेश्चन गलत दिया हुआ है मैंने बहुत बार ट्राई किया इसे बनाने का सो so, यहाँ पे ध्यान दो एक से लेके आप लोग बीस इक्कीस तक शायद यहाँ पे है तो आप जो है आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया आपको तो आंसर पहले मत देख लेना सॉल्व कर लेना उसके बाद आप आंसर देखना ठीक है चलो गुड बाय पी को डिस्क्रिप्शन में है लिंक डाउनलोड कर लेना